Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to do weighted average cost method. And uh, this is the third and the last method of the inventory valuation. Till now, we have covered the FIFO method, the LIFO method. Okay. And this is the last method. Okay. So what are the topics that we are going to cover in this particular video is the uh, practical example where we actually follow this particular method. What are the kind of industries that follow this method? What is the meaning, the basic assumption that we take behind this particular method? What are the advantages and disadvantages? We are going to solve the one practical question. And uh, as always, I will be solving it in Excel. Okay. At the end of it, I will give you one practice question so that you can actually see ki tumhe kitna samaj mein aaya. Okay, so where do we actually use this particular method? Uh, your fuel companies, your wheat company, your iron ore companies. Achha, ab aapko pata kise chalega ki yaar hum ye method use kha karte. We use this method where it is actually very difficult to differentiate कि यार हमने कौन सा पहले डाला था मटेरियल एंड कौन सा बाद में डाला था फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू जस्ट ऐड इट ठीक है आपने ऐसे जॉय लिया आपने ऐड किया वाटर ठीक है अब कैन यू एक्चुअली डिफ्रेंशिएट किया ये मैंने पहले पानी डाला था नहीं मैंने बाद में डाला था नो इट विल गेट मिक्स अप वेरी नाइसली वेरी यू नो बहुत अच्छे से वो मिक्सअप हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये पहले डाला था ये सेकेंड डाला था ठीक है तो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट one batch of fuel from another that is because they are stored together and hence we use the weighted average cost of method so jaha pe the product is very identical the material is very identical and it becomes very difficult to differentiate it from one another you have to use the weighted average cost method now what is the meaning actually abhi tak hum fifo lifo mein We were only concerned about the prices. कि यार जो पहले आया वो पहले जा रहा है या जो लास्ट में आया वो पहले जा रहा है सो हम उसी प्राइस का लेके क्या करते थे We used to calculate the issue and we used to calculate the closing. But in this method, we are not only concerned about the price. We are also concerned about the quantity. ठीक है तो हम यहाँ पे प्राइस को भी कंसिडरेशन में लेते हैं एंड यहाँ पे हम क्वांटिटी को भी कंसिडरेशन में लेते हैं एंड वी कैलकुलेट द एवरेज प्राइस दिस इज द बेसिक डिफरेंस यू नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड यहाँ पे हम एवरेज प्राइस निकालते हैं एंड अभी तक हम दोनों मेथड्स में कुछ एवरेज प्राइस नहीं ले रहे थे ठीक है नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेम्बर इन दिस पर्टिकुलर मेथड तो यहाँ पे हमने क्या किया हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट हाउ यू विल कैलकुलेट द इशू प्राइस इज टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल दैट इज यू आर कंसिडरिंग द क्वांटिटी डिवाइडेड सॉरी यू आर कंसिडरिंग द प्राइस एंड यू आर कंसिडरिंग द क्वांटिटी ठीक है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद रखना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर method now what are the advantages of this particular method first of all it is widely accepted method theek hai kuch countries mein aapko lifo restrict kar diya jata hai theek hai and kuch uh, countries mein do they don't prefer fifo like i said us companies prefer lifo theek hai to avcu method is actually a method which is widely accepted theek hai then this method is actually adjusting your random price hikes why do you think they will adjust your random price hikes is because tum wahan pe kya le rahe ho average le rahe ho theek hai it will help you in planning your long term goals theek hai fourth it simplifies the calculation and record keeping why बिकॉज अब आपको मेंटेन करके नहीं रखना है यार हमने ना फर्स्ट ये खरीदा था फर्स्ट ये खरीदा था ठीक है इसके सारे प्राइसेस ये 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 है ठीक है सो यू डोंट हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी आइटम बॉट एंड इट्स रिस्पेक्टिव प्राइसेस वॉल्यूम एंड ड्यू टू दिस द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एरोस रिड्यूस ना वॉट आर दिस एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड 
The disadvantage is that the issue price and inventory values may not be the actual purchase price. Why do you think this will happen? Because हम क्या ले रहे हैं average ले रहे हैं ठीक है अब आपने round off किया होगा let's say एक्चुअल प्राइस अगर टू हो रहा होगा इट मे बी पॉसिबल कि आपका एवरेज करके 1.7 आए या 2.2 आए तो देर इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन द टू द एवरेज कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफन गिव कॉस्ट पर यूनिट इन लॉन्ग डेसिमल्स अगेन द सेम थिंग अगर तुम राउंडिंग राउंडिंग ऑफ करोगे और लॉन्ग डेसिमल्स में है तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी की डिफरेंस आए and of course there will be difference depending ki wo kitna difference aa raha hai theek hai now under this method each batch loses its identity thus it may become hard to correctly value the items where each of units play an important role i don't think this particular point is very important to learn but uh, the basic disadvantage of this particular method is the average theek hai एवरेज ले रहे हो इसलिए अलग आ सकता है राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा तो दैट इज बेसिक डिसएडवांटेज दैट यू नीड टू रिमेम्बर और यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट वी विल बी सॉल्विंग इन एक्सेल इन डिटेल एंड दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ सो लेट स्टार्ट योर क्वेश्चन सी आई हैव ऑलरेडी सोल्व इट ठीक है सो दैट चीजें बहुत आसान हो जाए हमारे लिए ठीक है तो दिस इज द्वेश्चन एज एवरी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें यहाँ पे रिसीट्स दी हुई है एंड यहाँ पे हमें इशू दिया हुआ है ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया हमने ओपनिंग लिख ली एंड वेरी इजी देन हमने रिसीट्स लिख ली सेवेंटी टू पॉइंट टू ओके वेरी इजी हमने क्लोजिंग निकाल लिया डन अब देखो थर्ड मार्च को क्या हुआ है इशू हुआ है क्या हुआ है इशू इशू पे देर इज नो प्राइस ऑल मतलब कभी भी अंडर लीफो फीफो प्राइस तो कभी नहीं दिया होता तो अब हमें क्या करना है फोर्टी यूनिट्स को इशू करना है फीफो में क्या होता टेन लेते थर्टी लेते लीफो में क्या होता सेवेंटी में से फोर्टी लेते राइट right? बट इस मेथड में क्या हो रहा है हमें निकालनी है एवरेज ठीक है अब ये एवरेज This is very important, ठीक है अगर तुम्हें ये समझ में आ गया यू विल बी एबल टू डू रेस्ट ऑफ द्वेश्चन वेरी इजी अब ये कैसे निकला है इफ यू रिमेम्बर हमने स्लाइड शुरू होने से पहले ये फॉर्मूला किया था ठीक है लेट्स कट कॉपी पेज दिस फॉर्मूला नाउ सी दिस इज दूला टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल तो वॉट इज दोटल कॉस्ट योर ट्वेंटी प्लस वन फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल वॉट इज दोटल नंबर सेवेंटी प्लस टेन दैट इज एस वन सेवेंटी डिवाइडेड बाई सेवेंटी प्लस टेन दिस इज द प्राइस दैट आई गॉट इट एज एवरेज कॉस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया आई गॉट दिस Now on fourth March, receipt again. हमने fifty खरीदा, two point three पे खरीदा, very easy. ठीक है. Closing कैसे आया? Closing see. अब closing कैसे आया? Ten plus seventy eighty minus forty. That is your forty units left. This is the price that you will write it down. ठीक है. अब देखो दिस इज अ परपेक्चुअल मेथड मतलब अब आपको बार 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 सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी ओके नाउ दीज आर योर नंबर ऑफ यूनिट्स फोर्टी इन द क्लोजिंग फिफ्टी इज अ न्यू यूनिट दैट यू हैव परचेज हाउ यू विल कैलकुलेट द प्राइस अगेन सेम टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल डिवाइडेड बाई योर टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल ये कैसे आया टोटल नंबर दैट इज 40 plus 50 divided by 90. You got the price again. 70 pay. आपने issue किया, ठीक है? This is your closing 90 minus 70, 20. And 
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब ये वाला जो प्राइस है ये आप कैसे निकालोगे यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री यू हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू फर्स्ट और ये वैल्यू कैसे निकलेगा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इश्यूज से दिस इज ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इश्यूज दिस इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट यू गॉट आपने 45 लिखा आपकी 20 यूनिट्स है एंड देन यू विल कैलकुलेट द प्राइस ये प्राइस कैसे आएगा 45 डिवाइडेड बाय 20 आई होप दिस इज क्लियर ठीक है द बेसिक फंडा दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप गलती ना करो इज ओनली थिंग कि आपको यहाँ पे प्राइस कैसे निकालना ठीक है यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला and you will be able to solve the question and at the end you have to calculate the closing first and then you have to calculate the price now solve this question by your own theek okay? hai then it will actually become very easy for you this is very easy theek okay? hai now during the sale you don't have to consider this particular price why बिकॉज आप अपना एवरेज प्राइस निकालेंगे ठीक है आप ये वाला प्राइस नहीं कंसिडर करेंगे से आई एल शो यू सोल्यूशन वंस वी हैव डन दिस पर्टिकुलर मेथड ठीक है तो जो इसने 190 लिया है वो आपको ऐसे एवरेज लेके प्राइस कैलकुलेट करना ठीक है यू विल नॉट कंसिडर दैट 19 इन योर आंसर in case you need the answers of this particular question or the questions that i have left in fifo lifo for you you can just mail me and i can send you the excel sheet puri ki puri theek hai thank you so much for watching my video keep watching keep sharing in case you have any doubt you can just mail it or you can just write it in the comment section so that you guys can actually solve each other's doubt and uh, this is the end of the your method inventory valuation method i have covered all the three methods fifo lifo and weighted average cost i hope this particular video is actually very helpful for you i have provided you with a practice question please 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 solve it before you actually go in your exam center because cheeze dekhne mein kabhi kabhi easy lagti hai but when you start solving it you may find it difficult theek hai in case you find it difficult again watch it watch this video like twice or thrice try to understand try to see kaha pe you are making mistakes theek hai thank you so much have a great day do not do not do not forget to subscribe to my channel bye take care